ടിസ്റ്റീസ് ഫയലത്തിൽ താടിയെല്ലുകളുള്ള കോളേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മത്സ്യം മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഇത്തിയോളജി എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്ലക്കോയിഡ് കോസ്മോയിഡ് ഗാനോയിഡ് സൈക്ലോയിഡ് തുടങ്ങിയ സ്കെയിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു സ്ട്രീം ലൈൻ ബോഡിയുള്ള ഈ മത്സ്യങ്ങൾ തണുത്ത രക്തമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡേറ്റ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് മത്സ്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിത രീതിയെ വിവിധ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പട്ടിണിയും പോഷകാഹാരക്കുറവും കുറയ്ക്കുന്നു മത്സ്യങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സായി മാറുകയും മനുഷ്യരുടെ പോഷകാഹാര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാൻ ഒരു മാർഗം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ ഒരു പ്രധാന ഇനമായി സേവിക്കുന്നതിന് പുറമെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദവും ദോഷപ്രദവുമായ മീനുകളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സമ്പന്നമായ പ്രകൃതിദത്ത പൈതൃകമുണ്ട് ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ലോകമെമ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മത്സ്യങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എണ്ണം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബി എസ് സി സുവോളജി വിദ്യാർത്ഥികളായ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടാലോ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് സോ പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂലി ജോഡ് വെറൈറ്റി ആണ് പിന്നെ അവരിൽ കാണുന്ന ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ദ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് അഥവാ പൊയ്ക്കിലോ തേംസ് എന്ന് പറയും ഇതവരുടെ സറൗണ്ടിങ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പൊയ്ക്കിലോ തേംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹെർബിവോറസ് ആണ് കാർണിവോറസ് ആണ് ഓംനിവോറസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഈ വെയിലൊക്കെയല്ലേ അത് ഹോംനിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഫിഷസും അക്വാട്ടിക് ആണ് പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് ഗിൽസ് വെച്ചിട്ടുമാണ് പിന്നെ അവരിൽ കാണുന്ന ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ന്യൂറോമാസ്റ്റ് ഓർഗാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അത് ഫിഷസിനെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ഡിഫൻസീവിനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ വേരിയേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഷേപ്പിലാണ് വിത്ത് ടു ചാമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫിൻസ് ഉണ്ട് സെവറൽ ഫിൻസ് ഉണ്ട് ഡോർസൽ കൗഡൽ വെൻട്രൽ പെക്ടറൽ പെൽവിക് ആനൽ ഇതിൽ ഡോർസൽ ആൻഡ് കൗഡൽ ഫിൻ എപ്പോഴും അൺപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിന്നാണ് വെൻട്രൽ ആൻഡ് പെക്ടറൽ ഫിന് പെയർഡ് ഫിൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൗഡൽ ഫിന് ഹെട്രോ സെർക്കിൾ കൗഡൽ ഫിനുമാകാം ഹോമോ സെർക്കിൾ കൗഡൽ ഫിനുമാകാം ഹെട്രോ സെർക്കിൾ കൗഡൽ ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും ഹോമോ സെർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കലും ആയിരിക്കാം പിന്നെ അവർക്ക് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് പ്ലക്കോയിഡ് സൈക്ലോയിഡ് ഗാനോയിഡ് ടീനോയിഡ് പറഞ്ഞ സ്കെയിൽസ് സ്കെയിൽസിൽ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ കാണുന്നത് ഷാർക്കിലും സൈക്ലോയിഡ് സാഡിനെല്ലയിലും ഗാനോയിഡ് ലങ് ഫിഷസിലും ടീനോയിഡ് ഓസ്റ്റിക് തൈസിലുമാണ് കാണാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പിസസ് പറയുമ്പോൾ പിസസിനെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് പ്ലാക്കോഡെർമി ക്ലാസ് എക്കാൻ തോടി ക്ലാസ് കോൺട്രിക് തൈസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക് തൈസ് ക്ലാസ് പ്ലാക്കോഡെർമി പറയുമ്പോൾ പ്ലാക്കോ മീൻസ് പ്ലേറ്റഡും ഡെർമി മീൻസ് സ്കിന്നുമാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റഡ് സ്കിന്നഡ് ഫിഷസ് എന്നാണ് ഇവരൊരു എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഫോസിൽ ഫിഷസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവർ പിരിയോഡിക്കലി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവോണിയൻ പിരീഡാണ് ഡിവോണിയൻ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷസിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ സ്മോൾ ആണ് ഹെവിലി ആമേഡ് ആണ് പിന്നെ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പെയർഡ് ഫിൻസും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ജോ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റൈലിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവരുടെ അപ്പർ ജോ ദ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ക്രേനിയവുമായിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഓപ്പർ കുലം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു സ്പൈറക്കുലാർ ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല സ്പൈറക്കുലാർ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല
അക്കാന്തോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീഡിൽ ഫിന്നഡ് ഷാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനി ഷാർക്ക് എന്നാണ് പറയുക അക്കാന്തോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് അവരൊരു ഷാർക്ക് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ആണ് അവരുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സ്കെയിൽസ് കാണപ്പെടും അത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ദ പെക്ട്രൽ ആൻഡ് പെൽവിക് ഫിനിൽ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്മോളർ പെയേർഡ് ഫിൻ ഉണ്ടാവും അത് സ്റ്റൗട്ട് ആയി സ്റ്റൗട്ട് സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിനെ നെയിംലി വിളിക്കുന്നത് സ്പൈനി ഷാർക്ക് എന്ന പേരിലാണ് സോ ഇതൊരു എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് ഫിഷസ് ആണ് ഇവർക്കൊരു ഇലാങ്വേറ്റഡ് ഫ്യൂസിഫോം ബോഡി ആയിരിക്കും വിത്ത് എ ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്നൗട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു മൂക്ക് മാതിരി പിന്നെ അവരുടെ ഐസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മൗത്ത് ടെർമിനലി ആയിരിക്കും ഡെയിലി ഹെട്രോ സെർക്കിൾ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ആനൽ ഫിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് ദോസൽ ഫിൻ ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ് കേസസിലും ഒന്നായിട്ട് ചിലവരിൽ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടും സീരീസ് ഓഫ് പെയേർഡ് ഫിൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ലാർജ് സ്പൈൻസിനെ അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് പെക്ടറൽ ഫിനിൻ്റെയും പെൽവിക് ഫിൻഡിൻ്റെയും നടുവിലായിട്ട് വെർട്ടിബ്ര എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിക്കുലേറിയ എന്നാണ് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് അക്കാന്തോഡിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്ലൈമാറ്റസ് അക്കാന്തോഡസ് ആൻഡ് ഡൈപ്ലാൻഡസ് ഇതിൽ ക്ലൈമാറ്റസ് കോമൺലി വിളിക്കുന്നത് സ്പൈനി ഫിനഡ് ഷാർക്ക് എന്നാണ് ക്ലാസ് കോൺട്രിക് ടൈസ് കോൺട്രിക് ടൈസ് ഇല്ല ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷ് അവർ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ മൊത്തത്തിൽ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടേരിക്കുക സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടഫ് ആയിരിക്കും പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഷാർക്കിൽ കാണുന്ന സ്കെയിൽസ് ആണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് പിന്നെ അവരിൽ കാണുന്ന ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് കൗഡൽ ഫിൻ കൗഡൽ ഫിൻ എപ്പോഴും ഹെട്രോ സെർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഹെട്രോ സെർക്കിൾ കൗഡൽ ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെയിൽ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഫിൻ എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ ലെങ്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻട്രൽ പൊസ്റ്റിലും ഇൻട്രസ്റ്റായിൽ സ്പൈറൽ വാൾവ് ഉണ്ട് സ്പൈറൽ വാൾവ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പേഴ്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ജോസ് ജോ സസ്പെൻഷൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ സ്റ്റൈലിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഫി സ്റ്റൈലിക് ആവാം ഹോളോ സ്റ്റൈലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ജോ സ്കള്ളുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ലോവർ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആംഫി സ്റ്റൈലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ജോ ഡു നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ബൈ ഗ്രീനിയുമായിട്ട് സെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും മെയിലിലെ പെൽവിക് ഫിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസ്പർ അത് സ്പേമിനെ ഫീമെയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആസ് കോൺട്രിക്ടൈസിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിള് അതിലൊരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാർസിൻ നാർസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് റേ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെക്ടറൽ ഫിൻ അതിന് കാണാം പിന്നെ അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ബ്രെയിനെ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്നതും സഹായിക്കും ക്ലാസ് കോൺട്രിക് ടൈസിനെ രണ്ട് സബ് ക്ലാസ്സുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്ലാസ് സെലാച്ചി സെക്കൻഡ് സബ് ക്ലാസ് ബ്രേഡിയോ ടോണ്ടി സബ് ക്ലാസ് സെലാച്ചി ഓർ ഇലാസ്മോ ബ്രാങ്കിയിൽ വരുന്നത് ഷാർക്സ് ഡോഗ് ഫിഷസ് സ്കേറ്റ്സ് റേസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫിഷുകളാണ് ഇവയുടെ ഗിൽ സ്ലീഡ്സ് അൺകവേർഡ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ടീത്തുകളും ജോ സസ്പെൻഷൻ ഹയോസ്റ്റൈലിക് അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിസ്റ്റൈലിക്കും ആയിരിക്കും ചില ഫിഷുകളിൽ സ്പൈറക്ലസ് പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും സബ് ക്ലാസ് സെലാച്ചി വീണ്ടും നാല് ഓർഡറുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലേഡോ സെലാച്ചി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്യൂറോ കാന്തോഡി പ്രോട്ടോ സെലാച്ചി ആൻഡ് യു സെലാച്ചി ഓർഡർ ക്ലേഡോ സെലാച്ചിയിൽ വരുന്നത് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർക്ക് ലൈക്ക് ഫിഷുകളാണ് ഇവരുടെ ബോഡി ഫ്യൂസിഫോം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എൻസും ടേപ്പറിംഗ് എൻസുള്ള സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഹെറ്റ്രോ സ
ഫസ്റ്റ് വൺ പെക്ടോറൽ ഫിൻസ് പോസ്റ്റിയൽ മാർജിനുമായിട്ട് നോട്ട്സ്ഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മെയിൻ സില് ക്ലാസ് പേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഹൈബോഡസ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ യൂസലാച്ചയിൽ വരുന്നത് ഷാക്സ് ഡോഗ് ഫിഷസ് സ്കേറ്റ്സ് റേസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫിഷുകളാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ലിവിങ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവർക്ക് പ്ലേക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ടീത്തുള്ള വെൻട്രൽ മൗത്ത് പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രീ ഓറൽ റോസ്ട്രം ഹയോസ്റ്റൈലിക് അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിസ്റ്റൈലിക് ആയിട്ടുള്ള ജോ സസ്പെൻഷൻ ക്ലാസ് പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രസൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇവർക്ക് ഓപ്പർകുലൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് യൂസലാച്ചിയെ വീണ്ടും രണ്ട് ഓർഡേഴ്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലൂറോ ട്രെമാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈപ്പോ ട്രെമാറ്റ പ്ലൂറോ ട്രെമാറ്റയിൽ വരുന്നത് ഷാക്സും ഡോഗ് ഫിഷസും ആണ് ഡോഗ് ഫിഷസ് ഷാക്സുമായി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സ്നൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്ലെൻഡ് ആണ് പോയിൻ്റഡ് അല്ല സ്പൈറക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പുറത്തേക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ലാറ്ററൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെക്ടോൾ ഫിന്നിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക കാണപ്പെടുക ഒരു ലാബിൽ കാർട്ടിലേജസും ഓൾ ഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൈപ്പോട്രമേറ്റയിൽ വരുന്നത് ബോട്ടം ജ്വല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്കേറ്റ്സും റേസുമാണ് സ്കേറ്റ്സും റേസും ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻ്റ് ആണ് ടെയിൽ ഓഫ് നേച്ചറിലും മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിലുമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് വെൻട്രൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെക്ടോൾ ഫിന്നിൻ്റെ ആൻറ്റിയർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡുമായിട്ടോ ട്രെങ്കിൻ്റെ സൈഡുമായിട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു പെയർ പ്രീ ഓർബിറ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് ഓൾ ഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ബ്രാഡിയോഡോണ്ടിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് യു ബ്രാഡിയോഡോണ്ടി പ്രിമിറ്റീവ് യു ബ്രാഡിയോഡോൺ റിമാർക്കബിൾ ഫോർ ദർ ഡെൻറ്റീഷൻ ടീത്ത് ആർ ഫ്യൂ ആൻഡ് ഫ്യൂസ് ടു ഫോം ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ക്രഷിംഗ് ടീത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് ബ്രാഡിയോ യു ബ്രാഡിയോഡോൺസ് അവരുടെ പല്ലിൻ്റെ ഘടനയായിട്ട് റിമാർക്കബിൾ ആണ് അവരുടെ പല്ലുകൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡും ക്രഷിംഗ് ടീത്തുമാണ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് വെർട്ടിബ്രെ മോഡ് ഓഫ് ജോ സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് ക്ലീവേജ് പാറ്റേൺ ആർ പ്രിമിറ്റീവ് അവരുടെ വെർട്ടിബ്രെയിൻ്റെ നേച്ചറും താടിയലിൻ്റെ സസ്പെൻഷനും ക്ലീവേജ് പാറ്റേണും പ്രാകൃതമാണ് ദേ ബിക്കം എക്സ്റ്റിൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് പാലാസോയ്ക്ക് ഇറ പാലാസോയ്ക്ക് ഇറയുടെ അവസാനത്തോടെ അവയെല്ലാം എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയിപ്പോയി എക്സാമ്പിൾസ് കോക്കിലോഡസ് സാമോഡസ് ഹെലോഡസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോളോസെഫാലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓർഡർ ഹോളോസെഫാലി കോൺട്രിക്കാച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടിലേഞ്ചസ് ഫിഷ് ആണ് ഇവർ ഡെവോണിൻ പിരീഡിൽ എലോസ്മ ബ്രാഞ്ചിയൽസിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ ഒരു സർവൈവിംഗ് ഫാമിലിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് കെമേരിയുടെ ഓർഡർ ഹോളോസെഫാലിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി നെയ്ക്കഡ് സ്കിൻ ആണ് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് കാണാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒപ്പർകുലം ഒരു ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സിന് പിന്നെ ഇൻജസ്റ്റൈനൽ സ്പൈറൽ വാൾസ് ഹയോസ്റ്റൈലിക് ജോ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അപ്പർ ജോ ക്രൈനിയുമായിട്ട് കണക്കഡ് അല്ല പിന്നെ അൺകൺസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോകോഡ് എക്സ്ട്രീംലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് നോഡ്യൂഡ് ലൈക്ക് വെർട്ടിബ്രെ ആൻഡ് ക്രഷിംഗ് ഓറൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇതിന് ട്രിറ്റോറൽ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ടീത്തിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓർഡർ ഹോളസെഫാലി ഇപ്പോൾ ഒരു സർവൈവിംഗ് ഫാമിലിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് കൈമേരിയുടെ അതിൽ മൂന്ന് ജനറയാണ് വരുന്നത് കൈമേറ കാലോറിൻകസ് പിന്നെ ഹാരിയോട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് ജനറയുടെയും ഓരോ എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കൈമേറയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഹൈഡ്രോലോഗസ് എന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി പറയണത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്കെയിൻലെസ് ബോഡി സർഫസ് ലാറ്ററലി കംപ്രസ്ഡ് ഹെഡ് ബ്ലണ്ട് സ്നൗട്ട് ആൻഡ് സ്മോൾ മൗത്ത് മൗത്ത് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ലിപ്പ് ലൈക് ഫ്രഷി ഫോൾസ് ആൻഡ് ആർമൽ വിത്ത് ടിറ്റൂറൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ടൂ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓറൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആബ്സെൻസ് ഓഫ്
ഇനി ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയണത് ഇവർക്ക് ബ്രീഡിങ് ഓൾ ഇയർ റൗണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ യൂട്രസിലാണ് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ എക്സ് ഒരു ഹെവി എ ക്യാപ്സ്യൂള് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഈ എ ക്യാപ്സ്യൂള് ഈ ഇവരുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് യൂട്രസിലെ എംബിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് റോക്സിലോ അതോ സീവീഡ്സിലോ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ഹാച്ചിങ് ടൈം പറയുന്നത് നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ ഓർഡർ ഹോളോ സെഫാലി എല്ലാസ്മ ബ്രാഞ്ചിൽസിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർക്കും ഉണ്ട് അതിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുക പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഡെന്റിക്കിൾസ് പിന്നെ പേരഡ് ഫിൻസ് ആൻഡ് ദയർ ഗേഡിൽസ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഓരോ നാസൽ ഗ്രൂവ് കാറ്റലേജേഴ്സ് എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അൺകൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് നോട്ടോകോഡ് സ്പൈറൽ വാൽവ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൈ അയോഡിയൻ ഹെമി ബ്രാഞ്ച് വാൽവിളാർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടൽ കോണസാറ്റോറിയസ് അടുത്തതായി ഓർഡർ ഹോളസെഫാലിയും അലാസ്മ ബ്രാഞ്ചിൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൻസ്ലിറ്റ്സ് കവേർഡ് ബൈ ഒപ്പർ കുലാർ പോണ്ടോ സ്കിന്ന് ഓൺലി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹോളോ ബ്രാഞ്ചസ് പിന്നെ ആബ്സെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പൈറക്കൾസ് ഹോളോസൈലിക് ജോ സസ്പെൻഷൻ ടീത്ത് അഫ്യൂസ് ടു ഫോം ക്രഷിംഗ് പ്ലേസ് പിന്നെ അടുത്തതായി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടൽ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പൊസിഷനിൽ ഒരു ക്ലാസ് പേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോവാക്ക ക്ലോവാക്ക എല്ലാവർക്ക് ഓർഡർ ഹോളോസെഫാലി ഒരു ഏൻഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഓസ്റ്റിറ്റിക്സുമായി ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്രാങ്കിയൽ ആർക്ക് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആൻഡ് ബിനത്തിസ് കള്ള് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡർ ബ്രാങ്കിയൽ സെപ്റ്റ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗിൽ കവർ സപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പൈറക്കൾസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോവേക്ക ഇതാണ് ഓസ്റ്റിസൈസുമായിട്ട് ഇവർ വരുന്ന റിലേഷൻ ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്സ് ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ പെടുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബോണി ഫിഷസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം ഫിഷസും ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ പെടുന്നവയാണ് അതായത് ഫിഷസിന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ പെടുന്നവയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കണ മത്തി അയില ചാള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ മീനൊക്കെ ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ പെടുന്നവയാണ് ഓസ്ട്രിക് തൈസിലെ ഫിഷസിൽ എംബ്രോണിക് ടൈമിൽ അവരുടെ എൻഡസ്കൾട്ടൻ കാട്ടിലേജൻസ് ആകും എന്നാൽ അവർ അഡൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് മാറി അത് ബോൺസും കാട്ടിലേജൻസും കൂടെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാകും അതുപോലെ ഫിഷസിൻ്റെ മൗത്ത് ടെർമിനൽ പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടെർമിനലോ പൊസിഷനിലോ ആയിട്ട് കാണാം ഇവരുടെ നോസ്റ്റിൽ ഡോർഫൽ സർഫസിലാണ് അതായത് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണ കാണപ്പെടുക ഇവരുടെ ഗിൽസും അതുപോലെ ഗിൽ ഓപ്പണിങ്സും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് എയർബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ എയർബ്ലാഡർ ഫിഷിൻ്റെ ബയോൻസിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഫിഷസിൽ ത്രീ ടൈപ്പ് സ്കെയിൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സൈക്ലോയിഡ് കോസ്മോയിഡ് ആൻഡ് ഗാനോയിഡ് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ഓർ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് റിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക അതായത് ചാള ചാളമീൻ്റെ സ്കെയിൽസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ആ സ്കെയിൽസ് ആണ് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്മോയിഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണും അതിൽ ഔട്ടർ മിഡിൽ ആൻഡ് ഇന്നർ ഔട്ടർ ലെയറിന് കോസ്മീൻ എന്നും മിഡിൽ ലെയറിന് സ്പോഞ്ചി ബോൺ എന്നും ഇന്നർ ലെയറിന് ബോണി ലാമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസിന് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ അപ്പർ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിന് ഗാനോയിൻ എന്നും ലോവർ ലെയറിന് ഐസോപെഡിൻ എന്നും പറയും കോഡൽഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈലിൻ്റെ അഥവാ വാളിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന ഫിൻസ് ആണ് ഈ ഫിൻസ് ഹോമോ സർക്കിൾ ഓ ഡൈഫി സർക്കിൾ ആവാം ഹോമോ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലോബ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഫിൻസ് കാണാം അതായത് വാളിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ലോബ്സ് പോലെ ഫിൻസ് കാണാം ഈ രണ്ട് ലോബ്സും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആവും എക്സ്റ്റേണലി ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആവും ബട്ട് ഇൻറ്റേർണലി അൺ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആവും അതായത് അസിമെട്രിക്കൽ ആവും ആ കണ്ടീഷനെയാണ് ഹോമോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക അതായത് എക്സ്റ്റേണലി ഈക്വലും ഇൻറ്റേർണലി
പിന്നെ ഇവരുടെ സ്കിന്നിൽ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ എംബഡഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇവർക്ക് പെയർഡ് ഫിൻസാണ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്കൈസ് രണ്ട് സബ് ക്ലാസ്സുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ് ക്ലാസ് സാർക്കോപ്റ്റർജി സബ് ക്ലാസ് ആക്ടിനോപ്റ്റർജി സബ് ക്ലാസ് സാർക്കോപ്റ്റർജി സാർക്കോപ്റ്റർജി അറിയപ്പെടുന്നത് ലോബ് ഫിന്നഡ് ഫിഷസ് ഓർ ഫ്ലഷി ഫിന്നഡ് ഫിഷസ് എന്നാണ് ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ലോബ് ലെഗ് ഫിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റിയോലപ്പിഡ്സും ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീലോ ക്യാൻഡൻസും ആൻഡ് ലെങ് ഫിഷസും ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആകെ എട്ട് സ്പീഷീസ് എന്നീ നിലവിലുള്ളൂ ആറ് ലെങ് ഫിഷസും രണ്ട് സീലോ ക്യാൻഡൻസും ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഗ്രേറ്റ് അവൽവേഷന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സാലൻ ഫിഷസായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് കോസ്മോഡ് സ്കെയിൽസാണ് കാണപ്പെടുക അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫിഷസിന് സ്പൈറക്കൽ പ്രസൻസ് ആണ് സ്പൈറക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിൽസിന് എക്സ്റ്റേണലേക്കുള്ള സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പൈറക്കൽ അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫിഷസിന് ഇൻഡയൽ നോസ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ ബ്ലാഡർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലോബ് ലൈക്ക് പെയർഡ് ഫിൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുക അതുപോലെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഷസിന് ആംഫീബിയുടെയും ടെട്രാബോഡയും ആൻസിസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഗ്രേറ്റ് എവല്യൂഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷി പെക്ടർ ആൻഡ് പെൽവിക് ഫിൻസ് ഇതിൻ്റെ പെക്ടർ ആൻഡ് പെൽവിക് ഗേഡിൽസുമായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രോ എ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വഴി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർലി ആംഫീബിയൻസിനും ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആൻസിസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് സബ് ക്ലാസ് സാർക്കോപ്റ്റർച്ചി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ഓസ്റ്റിയോലപ്പിഡോട്ടി ഓർഡർ സീലോ കാൻഡിനി ഓർഡർ ഡിപ്നോയ് ഓർഡർ ഓസ്റ്റിയോലപ്പിഡോട്ടി സബ് ക്ലാസ് സാർക്കോപ്റ്ററീസിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഓർഡറാണ് ഓസ്റ്റിയോലപ്പിഡോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പൊതുവെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോണി ഫിഷസിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവയാണ് ഈ ഒസിയോലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈക്കിളാണ് അതുപോലെ തിക്ക് ബോണി സ്കെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോബ്ലൈക്കാണ് അതുപോലെ പേയേഡാണ് ഗിൽസ് എല്ലാം ഓപ്പോക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് പറയുന്നത് കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഓട്ടോസ്റ്റാലിക് ജോ സസ്പെൻഷനാണ് അവ കാണിക്കുന്നത് ഒസ്റ്റിയോലിപ്പിഡോട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒസ്റ്റിയോലിപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വേണം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഫോസിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നില നിൽക്കുന്നത് ക്ലാസ് സീല ക്യാൻസിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ സീല ക്യാൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ഫിഷസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓസ്റ്റോളിപ്പിഡ്സ് എന്നാണ് ഇവർ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റോളിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പെലസോയ്ക്ക് ഫിഷസ് തന്നെയാണ് ഓസ്റ്റോളിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുക കോസ്മോൾ സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് കോസ്മോൾ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് സ്കെയിൽസിന് സിമിലർ തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് ബോണി പ്ലേറ്റ് ബേസിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കോസ്മൈനും ഒന്ന് വെട്രോഡൻ്റെയിനും ഡോ സെൽഫിൻസ് രണ്ടെണ്ണം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്കെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് പെയർഡ് ഫിൻ എപ്പോഴും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്കെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോബിലൈക്ക് ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്കഡ് ആയിരിക്കും കോഡൽ ഫിൻ ഡിഫിസർക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക്കൽ കോഡൽ ഫിൻ ആയിരിക്കും എയർ ബ്ലാഡർ കാൽസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും കാൽസ്യം ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും എയർ ബ്ലാഡറിൽ ഇൻറ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് ഇവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് ഇവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും എയർ ബ്ലാഡർ ഒരു ബോണി പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എൻ കേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് റെസൊണേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ പെർസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ സാക്രോപ്റ്റോറിൻസിയൻസ് ആയിട്ട്
and an extra lobe on tail. This is the latium area general features. If you look at the retina, there is a crystalline layer in the retina. It is dim light, depth of ocean, and it is a mirror pole, light reflecting. It is a high cum. If you look at the rainbow, it is a egg hatch. Indonesia Cyclot scales are kaana padunnathu nostrils internal aayirikkum ivarude ivakki cheriya jawsum sila ellukal avaru kaana padugeyum cheyunnilla ivayude upper jaw cranium aayi connect cheyidittundavu intestinal valve spiral aanu onno rando lungs aanu kaana padunnathu ivayil dipnoide distribution continuous alla ई ओडरिल आगे मून स्पीशीस आण सर्वाइव चेदिट्टुलदु अवय आण नियोसराट्टोडस, लेप्पिडोसायरन और प्रोटोप्टेरस इवक्य होलोसिफाली, टीलोस्टाई, सार्कोप्टेरजी, आम्फिबिया एन्नी ओडरिकलु माई एफिनिटीस काणपिड़ एगदेशम 24 तोलम लिविंग स्पीशीस इदिल अंड़ इदिनी इरे फिन्नर फिशस इन्द पेर वेरां गार्णम इदि इन्द फिन्वर्ब सप्पोर्ट एट बोन इरैस काण पड़न अंड़ अधा इदि इन्द फिन्द पारंद बागन सप्पोर्ट एदिट्ट बोन्स रैस पोल அது போல டையில் ஹோமோ சர்க்கலாவாம் ஒரு ஹெட்ரோ சர்க்கலாவாம் பட் மோஸ்டு கேசில் ஹோமோ சர்க்கலானும் பின்னே இதினி இந்தான் நோஸ்டில்சு இல்லா அது போல ச்பாயிரக்கலும் இந்தஸ்டேனல் ச்பாயிரல் வால்வக்கே அட்வான்சிடு போமத்தும் ஏப்சின்டானும் அதுபோல் இதின் bulbous arteries is well developed ஆனு but conus arteries is reduced ஆனு அதைது heart in blood பம்பேன் or veins சனது அதுபோல் actin of virgi moon suborders அடு divideத்தின்று order condosti, order holosti, order teleosti கலாஸ் ஓஸ்தித் தயிசந்த சப்கலாஸ் ஐட்டில் ஐக்டினோ டர்ஜேனே மூனு சூப்பர் ஓடர்ஸ் அட்டானு திரிச்சேக்குந்தது கோன்றோஸ்டே, ஹோலோஸ்டே, டீலியோஸ்டே என்று வருண்டு இதில் ஆதித்து சூப்பர் ஓடர் ஐட்டில் கோன்றோஸ்டேனு குர்ச்சி பரையானங்கே இதில் Persistent and unconstructed notochord, also the presence of conus arteriosus. E primitive characters are the members of the members. That's why it's classified as the classified as Spenceroide polyterni. That's why it's classified as the classified as the அடுத்த சூப்பர் ஓடர் ஐட்டில் ஹோலோஸ்டேனு குறிச்சி பரையானங்கே இவரில் டோர்சல் பின்னும் பெல்விக் பின்னும் பிரசந்தானு அது குவாடல் பின்னின்ட அடுத்தாய்டானு காணப்படுந்தது இவரில் ச்பைரக்கல் ஐப்சன்டானு குவாடல் பின் ஹிட்ரோஸ் இருக்கலானு பச்சே ஹோமோஸ் விருக்கலாய்டும் Indonesia 
അവർക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സ്പൈറൽ വാൾസും കോണസ് ആർട്ടീരിയസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്വിം ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഓർഗൻ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഐസോസ് പൊണ്ടൈലി ഓസ്റ്റാരിയോഫൈസി എപ്പോട്സ് ഹെറ്റിറോമി മിസിത്തൈസ് എക്കാന്തോ ടെർജൈ ഇങ്ങനെ ആറ് ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഓർഡർ കോൺക്രോസ്റ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അസിപ്പൻസറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസിപ്പൻസറിനെ സാധാരണയായി സ്റ്റർജിയോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പൊതുവെ രണ്ട് മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെ ലോങ് ആയ ബോഡിയാണ് അസിപ്പൻസറിനുള്ളത് അസിപ്പൻസറിൻ്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം സ്കെയിൽലെസ് ബോഡിയാണ് റോസ്ട്രം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലോങ് ആയിരിക്കും റോസ്ട്രത്തിൻ്റെ താഴെയായി ബ്രിസ്റ്റിലേക്കായ നാല് ബാർബൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ചിൻ ബാർബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിപ്പൻസറിൻ്റെ സക്ടോറിയൽ വെൻട്രൽ മൗത്ത് ആണ് അതായത് സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൗത്ത് ആണ് അസിപ്പൻസറിന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിന് സക്ടോറിയൽ ഫീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസിൽ ടൂത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മാത്രമല്ല വീക്ക് ആയ ജോസ് ആയിരിക്കും ഹെറ്ററോ സർക്കിൾ ടെയിലാണ് അതായത് കോഡൽ ഫിന്നിൻ്റെ അപ്പർ ലോബും ലോവർ ലോബും അണീക്വൽ ആണ് ഡോർസൽ ഫിന്ന് ഒരെണ്ണേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്താണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സ്പൈറക്കളാണ് ഡോർസൽ ഫിന്നിലും ടെയിലിലും റോംബോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്വിം ബ്ലാഡർ പൊതുവെ ലങ്സിൽ നിന്നാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് ഫിഷസിലും എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ കാർട്ടിലേജിനസ് ആണ് നോട്ടോകോഡ് അൺകൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വെർട്ടിംബ്രയാണ് അസിപ്പൻസറിന് കാണുന്നത് അസിപ്പൻസർ കൂടുതലും വേംസിനെയും മുളൂസിനെയും സ്മോൾ ഫിഷസിനെയും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അസിപ്പൻസറിന് ഒരുപാട് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അസിപ്പൻസർ എഡിബിൾ ആയ ഒരു ഫിഷാണ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റർജിയോൺസിൻ്റെ പ്രോസസ്ഡ് എഗ്ഗിനെ കാവിയാർ എന്നാണ് പറയുക ഈ കാവിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശസ്തി പ്രശസ്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റർജിയോൺസിൻ്റെ ഗ്യാസ് ബ്ലാഡറിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഐസിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഐസിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലാറ്റിൻ ആണ് ഫിഷസിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജലാറ്റിൻ ആണ് ഐസിംഗ് ഗ്ലാസ് വൈനിൻ്റെയും ബിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് ഈ ഐസിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അസിപ്പൻസറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു സൂപ്പർ ഓർഡർ കോൺട്രോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് പോളിപ്റ്ററിനി ഈ പോളിപ്റ്ററിനിയിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ലിവിംഗ് സ്പീഷീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പോളിപ്റ്ററിനിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് പോളിപ്റ്ററസ് ഈ പോളിപ്റ്ററസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കോമൺലി ബിച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫിഷാണ് ഇതിനെ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കോങ്കോ ആൻഡ് അപ്പർ നൈൽ റിവേഴ്സിലാണ് നൈൽ റിവറിലും കോങ്കോയിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് ഏകദേശം ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലെൻഡർ ബോഡിയാണ് ബോഡിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോഡിക്ക് ഒരു ആർമർ ഷൈനിങ്ങും ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൈറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഹെഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ബോണി ഷീൽഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓപ്പർകുലം പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന് എന്തുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പെൽവിക് ഫിൻ ഉണ്ട് ആനൽ ഫിൻ ഉണ്ട് പെക്ടോറൽ ഫിൻ ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫി സർക്കിളാണ് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഹെറ്ററോ സർക്കൽ അല്ല ഡിഫി സർക്കിളാണ് അത് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഡിഫി സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡൽ ഫിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഡോർസൽ ഫിൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോർസൽ ഫിന്നിനെ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോർസൽ ഫിൻലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൈ ലോബഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോബുകളുള്ള എയർ ബ്ലാഡർ നമ്മളെ പോളിപ്റ്ററസിൽ എന്താണ് പ്രസൻ്റ് ആണ് 
പിന്നെ പോളിപ്ലറസിൻ എന്തുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് റോംബോയിഡ് ആൻഡ് ഗാനോയിഡ് സ്കെൽസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പൈറക്കിൾസ് സ്പൈറക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിരേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പൈറക്കിൾസ് അതൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതില്ല ഇത് വളരെ എന്താണ് ബോണി ഫിഷസിനോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏ വളരെ ബോണി ഫിഷസിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് പോളിപ്റ്ററസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ഒരു ഡോർസോ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടാണ് നോസ്ട്രിൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പൈലോറിക് സീക്ക പൈലോറിക് സീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഒരു ട്യൂബുലാർ പൗച്ചസ് ആണ് പൈലോറിക് സീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അലിമെൻ്ററി കനാല് അലിമെൻ്ററി കനാലിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ട്യൂബുലാർ പൗച്ചസ് ആണ് പൈലോറിക് സീക്കം അതെന്താണ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പോളിപ്റ്ററസിൽ അതേമാതിരി ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂറിനോ ജനൈറ്റൽ സിസ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആണ് യൂറിനോ ജനൈറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും യൂറിനറി എക്സ്ക്രീഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെന്തുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ട്രൂ ലങ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിഷസിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ട്രൂ ലങ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫിഷാണ് പോളിപ്റ്ററസ് പിന്നെ പോളിപ്റ്ററസിനെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എവല്യൂഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഫിഷസ് ആണ് പോളിപ്റ്ററസ് പിന്നെ പോളിപ്റ്ററസിൻ്റെ കണ്ണിന് എന്താണ് കാഴ്ചശക്തി വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഭയങ്കര എന്താണ് അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്തുണ്ട് നമുക്ക് നെസസറി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ച് ദൂരം എന്താണ് ലാൻഡിൽ കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം വാട്ടറില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും ലിപ്പിഡോസ്റ്റിയസ് കോമൺലി ഗാർബേക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഹെബിറ്റൻ്റ് ആണ് ബോഡി ലോങ് ആൻഡ് സിലിണ്ടറിക്കലാണ് അബിൻഡൻ്റ് ആയ മൂർച്ചയുള്ള വില്ലിഫോം പല്ലുകളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് തലയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം നീളമുള്ളതും ഇടുങ്ങിയതുമായ മൂക്കുകളുണ്ട് ഇവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിമറ്റീവ് ഫീച്ചറിൽ സെമി ഹെറ്ററോ സീരിയൽ ടൈൻ ഉൾപ്പെടുന്നു വാൾവുലാർ കോർണസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ബൾബസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈലോറിക് സീക്കയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് സ്പൈറക്കിൾസും ജുഗൽ പൈസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെല്ലുലാർ എയർ ബ്ലാഡർ കോട്ടഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഫുൾക്ക പ്രസൻറ്റും ജൂഗൽ പ്ലേറ്റ് ആബ്സെൻറ്റും സ്പൈറക്കൽ ക്ലോസ്ഡും ആണ് ലെപ്പിഡോസ്റ്റിയസിൻ്റെ മോർഫോളജി ഡോർസൽ സ്പൈൻസ് ഇല്ല ഡോർസൽ സോഫ്റ്റ് റേസ് സിക്സ് ടു നയൻ ടോട്ടൽ ആണത് ആനൽ സ്പൈൻസ് ഇല്ല ആനൽ സോഫ്റ്റ് റേസ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ നീളമുള്ള ഇടുങ്ങിയ മൂക്കാണ് മുകളിൽ ഒലിവേഷ്യസ് ബ്രൗൺ കളറും താഴെ വൈറ്റ് കളറും ആണ് മീഡിയൻ ഫിൻസിലും ബോഡിയിലും കറുത്ത പാടുകളുണ്ട് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് അമിയ എന്ന ഫിഷിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവയെ കോമണായി ബൗഫിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ റിവേഴ്സിലും ലൈക്കിലും കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷാണ് അമിയ ഇവയുടെ ബോഡി തേർട്ടി ടു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ്ങും കംപ്രസ്ഡും ഫ്യൂസിഫോമുമാണ് ഗാനോ ഇൻകോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഇവയുടെ ബോഡി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ടേൽ എക്സ്റ്റേണലി ഹോമോസീരിയൽ ആണ് ബട്ട് ഇൻറ്റേണലി ഹെട്രോസീരിയൽ വിത്ത് ടെർമിനലി അപ്റ്റേണൽ വെർട്ടിബിഡൽ കോളം ഇവയുടെ ടേലിൻ്റെയും ട്രങ്കിൻ്റെയും ഭൂരിഭാഗം ഒരൊറ്റ ഡോർസൽ ഫിന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ പെൽവിക് ഫിൻ വെൻട്രലായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ ഹെഡിൽ ഒരു ലാർജ് ബോണി പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവയുടെ മൗത്ത് ടെർമിനലും അപ്പർ ലിപ്പും
when the water is oxygen deficient വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവ വാട്ടർ സർഫേസിലേക്ക് വന്ന് ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വാട്ടറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അമിയ എക്സിബിറ്റ്സ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മെയിൽ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഹാസ് എ ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ടെയിൽ മെയിൽ ഫീമെയിലിനേക്കാളും സ്മോളും മെയിലിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങും പാരൻ്റൽ കെയറും അമിയയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ ഒന്നാണ് മെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ദി നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗാർഡ് ദി എഗ് ടിൽ ഹാച്ചിങ് അമിയ ഫിഷിലെ മെയിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യലും ആ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ആ എഗ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും മെയിൽ അമിയ ഫിഷായിരിക്കും അമിയ ഹാസ് ബോത്ത് പ്രിമറ്റീവ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡോർസൽ ബയലോബ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി എയർ ബ്ലാഡർ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ സ്പൈറൽ വാൽവ് വാൽവുലർ കോണസ് ആർട്ടീരിയോറസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ജുഗുലാർ പ്ലേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി റെമി ഓഫ് ലോവർ ജോ എക്സെട്ര ആർ ദി പ്രിമറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഡൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ ഹോമോസ്കേല ടെയിൽ and amphicillus vertebrae absence of spirus spiracles etc are the advanced features isospondyle nu parayunda soft rayed aayittulla oru primitive spineless fishes aanu ivade abdominal la pelvic fins um upper jaw la premaxilla yum maxilla ennu undu open duct odu kooditulla physostomous gas bladder um kanapadunu ഇവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് സാൽമൺസ് ഹിയറിങ്സ് സ്ട്രോട്സ് ആൻഡ് ആൻഡോവീസ് സാൽമൺ പറയുന്നത് ലാർജ് സിൽവർ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലി എസ്റ്റിയംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ഫിഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് മൂന്ന് സാൽമൺസ് ആണുള്ളത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സാൽമൺ പസഫിക് സാൽമൺ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സാൽമൺ ഇത് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് മുട്ടയിടുന്ന ഒരു മൈഗ്രേഷനിൽ പേര് കേട്ടതാണ് ഈ സാൽമൺ ഫിഷ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ എത്തിയിട്ട് അതായത് നദികളിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുട്ടയിടുന്നു ഈ മുട്ട ലാർവയായി മാറിയിട്ട് ഇവ ഫീഡ് ചെയ്യാനും മെച്ചുറ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാൾട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മെച്ചുറായിട്ടുള്ള ഈ സാൽമൺസ് തിരിച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവ മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആ ക്ഷീണത്തിൽ തന്നെ ഈ പാരൻസ് അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സാൽമൺസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് സാൾട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ അപ്സ്ട്രീമിനെയാണ് അനാഡ്രോമസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് ഓസ്റ്റീരിയോ ഫൈസി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സബോർഡർ ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓസ്റ്റീരിയോ ഫൈസിയൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിൽ ചിലതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ വെറ്റബ്രെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യും വെബ്രിയൻ ഓസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയർ ബ്ലാഡർ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയറും ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാപ്സും ക്യാറ്റ് ഫിഷസും പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡിബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സൈക്ലോയ്ഡ് സ്കെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കവേർഡ് ആണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽലെസ്സും ജോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂത്ത്ലെസ്സും ആണ് ട്യൂബട്ടിലെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോവർ ജോണിൻ്റെ മിഡിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് അത് കൂടുതലും ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക പക്ഷെ ക്യാറ്റ് ഫിഷസ് ആണെങ്കിൽ മഡി ബോട്ടം ആണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഫിഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഫില്ലേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബാർബൽസ് അത് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ വിസ്കേഴ്സുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസ ഓഫ് എൻ്റർലി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ചിലതിൽ പെക്ടോറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡോസൽ സ്പിൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് വിക്റ്റംസിൽ വൂണ്ട് ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് അസസറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും എയർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഓർഡർ എപ്പോഡസ് എപ്പോഡസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മറൈൻ ഇലുകളാണ് കാർണിവോറസ് ഫിഷസ് ആണ് ബോഡി എലോങ്ങേറ്റഡ് നേക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്ക
angular superclass pieces class osteochitis subclass actinodermgy super order telosti order apodus angular fresh water eel aanu 16 tharam eelugal undu body elongated aanu streamlined aanu soft skin vache covered cheyidirikkana pinne ivade sharirathile small scales kaanan sadhikkum head um trunk um subcylindrical aanu tail laterally compressed aanu mouth terminal aanu lower lip upper lip ne korchu neengite aanu kaanapedunnathu maxillary teeth on jaw um vomerian teeth on palate lum kaana median fin system narrow and continuous aanu pectoral small aanu pelvis absent aanu tail tang pole veludana caudal fin ne gyphoseral aanu pelvic fin absent aanu gills opening minute aanu males are smaller than female aanu angular catadromous migration le erpadunu Life cycle of European eel consists of four stages. Anna, leptocephalus larva, elver or, or glass eel, yellow eel and silver eel. Mitchwaraya angula, mutta eel and windy, fresh water in the Kadali lake, migrate chayinu. Ara Kadali lana, eva mutta eel another. E mutta, pelagic larvae, develop chayinu. E pelagic larvae, leptocephalus and ariapadu. Order heteromy, deep sea fishes anna. ഹെഡും ട്രങ്കും ടൈലും വലുതാണ് ഇവിടെ ട്രൂ കോളർ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് ലോങ് ആനലും ഡോർസലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും എക്സാമ്പിളിന് ഓട്ടോ ക്യാൻഡസും ഹോളോസോറസും ഓർഡർ മെസിക്തസ് സോഫ്റ്റ് ഫിൻറ്റേസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണി ഫിഷസ് ആണ് ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഫിഷസിൻ്റെ പെൽവിക് ഫിൻസ് എബ്ഡോമൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പ്രീ മാക്സില്ലയുടെ നീളം കൂടുന്നതിനും അപ്പർ ജോയിൽ നിന്ന് മാക്സില്ലയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഈ ഓർഡറിനുണ്ട് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ബീലോൺ എക്സോക്കോയിറ്റസ് എക്സെട്ര ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ഉൾപ്പെടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് സമുദ്രങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഒരു മെറൈൻ ബോണി ഫിഷാണ് കടൽ കുതിര ഹെഡ് ട്രെങ്കിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ തലയും ഞെക്കും കുതിരയ്ക്ക് സാമ്യമുള്ളതിനാലാണ് അതിനെ സീ ഹോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോഡി ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആർമറായ ഫ്യൂസ്ഡ് ബോണി റിങ്സോട് കൂടി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് പെക്ടോറൽ ഫിൻസും ഡോർസൽ ഫിൻസും പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ കോഡൽ ഫിനും അനൽ ഫിനും പെൽവിക് ഫിനൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈൽ വളരെ ലോങ് ആണ് ഫിൻലെസ് ആണ് പ്രിഹെൻസൈൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആങ്കറിങ് ടു എ വീറ്റ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഇവയുടെ വാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലിഴയുന്നതോ ആയ പ്രാണികളൊക്കെ ഇവ പിടിക്കുന്നത് അവയുടെ വാലു ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും കടൽ കുതിരകളുടെ പേരൻ്റൽ കെയർ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് എന്തെന്നാൽ പെൺ കടൽ കുതിരകൾ മുട്ടയിടുകയും അവ മെയിൽ കടൽ കുതിരകൾ അവയുടെ ടൈലിൻ്റെ വെൻട്രിലേറ്റുള്ള ബ്രോഡ് പൗച്ചിൽ ശേഖരിച്ച് യങ് വൺസിന് ബർത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഓർഡർ മെസിക്തസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റു ഫിഷസുകളാണ് ബിലോണും എക്സോകോയിറ്റസും ഓർഡർ എക്കാൻഡോപ് ടെർഗി ഓർഡർ എക്കാൻഡോപ് ടെർഗിനെ കോമൺലി പറയുന്നത് സ്പൈനി റൈഡ് ഫിഷസ് എന്നാണ് ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിഷസിന് സ്പൈനി ആയിട്ടുള്ള ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻഡൽ ഫിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ട്രങ്കിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് പെൽവിക് ഫിൻസും കാണാൻ കഴിയും ടൂത്ത്ലെസ് മാക്സിലെ ആണുള്ളത് ഫിഷസിൻ്റെ സർഫസിൽ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ദ ആർ യൂഷ്വലി സൈക്ലോഡ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ ഫിഷസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദീസ് ഓർഡർ ദ ആർ റെസ്റ്റലിഗർ മുഗിസെഫാലസ് ഇട്രോപ്ലസ് സുരൻറ്റൻസിസ് തിനസ് സൈനോഗ്ലോസിസ് എക്സെട്ര അടുത്തതായി ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാസ്ട്രലീഗർ എന്ന ഫിഷിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രാസ്ട്രലീഗർ സ്കോമർലി അറിയപ്പെടുന്നത് മാക്രിൽ ഓ സ്കോമ്പർ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലും പസഫിക് ഓഷ്യനിലും വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷ്യ മത്സ്യമാണ് രാസ്ട്രലീഗർ ഇതിൻ്റെ ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റും ലാറ്ററലി കംപ്രസ്ഡുമാണ് ഫിഷിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ ടു ഗ്രേ കളറും സൈഡുകളിലും വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തും യെല്ലോയിഷ് കളറുമാണ് കാണാൻ കഴിയുക സ്മോൾ കെർവിസിൽ നിന്നും ഹോൾസിൽ നിന്നും ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് പോയിൻറ്റഡ് സ്നൗട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റഡ് സ്നൗട്ടിനൊപ്പം തലയ്ക്ക് വീതിയേക്കാൾ നീളമുണ്ട് 
മൗത്ത് വലുതും ഒബ്ലിക്കുമാണ് വിത്ത് ടൂത്ത്ഡ് ജോസ് ടെയില് നേരോ ആണ് ആൻഡ് ഹോമോ സർക്കിൾ കോഡൽഫിനേസ് പ്രസന്റ് ഡോർസൽഫിനിന്റും അനൽഫിനിന്റും പുറകിലായിട്ട് സീരീസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫില്ലറ്റ്സ് കാണാം അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സ് വരെ റിലീസസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മാക്രിൽസ് കോമൺലി നമ്മൾ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനും ഫിഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ മാക്രിൽസ് ആർ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഷ് ദെൻ ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുഗിൽ സെഫാലസ് എന്ന ഫിഷാണിത് ആൻഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യമായ കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ് സുരത്തൻസിസും ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്